Wow! Stop! Yep, kalik! Kaya pala nyo yung new website. Is ninok makalagar. Ik ben letterlijk. De hele dag erop. Onze website is van nu. So click it anywhere. Or anytime. Hallo, goeiemiddag. Goedendag. Spreek met de driver van Kepelani. Hey, we staan bij hier voor de deur. Klik het. Anywhere, anytime. Troy, hoe is dit bezig? Oh, sorry, sorry. Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag is mijn gast Moreno Jackson, deze jonge enthousiaste Surinamer. Die is ook met van alles en nog wat bezig om andere jonge Surinamers te ondersteunen en te helpen om zichzelf te kunnen ontwikkelen, ontplooien en ze een platform te bieden om hun onderneming te kunnen pitchen bij bedrijven. Moreno Jackson vertelt ons meer over zijn organisatie Startup Huddle en wat dat kan betekenen voor jonge ondernemers in Suriname. Goedemorgen Moreno, Jackson, hoe gaat het met jou? Goedemorgen, het gaat, het gaat heel goed hoor, ja. moet ik zeggen. Oké, okay. introduceer jezelf aan de mensen. Wie ben je, waar kom je vandaan, wat heb je allemaal aan het doen in deze tijd? Want je bent met een heleboel spannende dingen bezig, maar het is leuker als je het zelf vertelt. Thank you Odette. Uh, ik ben um, eigenlijk een beetje zeg maar, heel veel bezig met verschillende community projecten um, om zodoende mee bij te dragen om vooral in deze periode, uh, uitdagende periode moet ik zeggen, uh, ervoor zorg te dragen dat uh, ik de wereld ons land een stukje beter. Zelf um, ben ik Incident geweest van GCI, GCI Nilam. En uh, dat is eigenlijk de organisatie geweest die me mee um, band heeft versterkt tussen mij en de gemeenschap. En toen ik daar ben gestaan, heb ik gezien dat um, het een soort roeping ook is. En heb ik dus uh, daarna ook mijn eigen NGO opgericht. Dat is al 2,5 jaar geleden. Dat is de ECNO Foundation. En met ECNO Foundation voer ik verschillende gemeenschapprojecten uit. Hele goede relaties met die verschillende ambassades. Maar daarnaast uh, zijn we ook gespecialiseerd in het CSR program um, alignment voor verschillende bedrijven en professional grant writing. Oké, okay, mooi. Je bent een uh, aardig bezig. Oké, okay. je hebt gezegd dat het een roeping is hè, voor jou, dat je een bepaalde rol wil spelen in die gemeenschap. Um, hoe, hoe kom je daaraan? Want hoe oud ben je eigenlijk nu? Ja, dus nu ben ik ben 20. En ah, Oké, okay. dus dat is best bijzonder als je inderdaad dat je een je roeping noemt. Dat als je dat tegen me zegt, wil zeggen dat je eigenlijk voor jezelf al hebt bepaald dat je dit voor, gaat doen voor de rest van je leven. Sowieso, sowieso. Um, 100%. Oké, okay, bijzonder. Maar op welk moment ben je hierachter gekomen en hoe is dat tot je gekomen? Ja, dus uh, ik ben van nature eigenlijk een heel, heel um, zeg maar, ik hou, ik hou van studeren. Dus uh, ik heb zelfs vanaf de Milo school tot de universiteit, heb ik heel veel mijn dagen bestonden eigenlijk alleen maar uit studeren, studeren. Um, en er kwam een moment toen ik, um, voordat ik moest afstuderen uh, van, het, van, de univers, van de universiteit. En ik zag van oké, okay, ik heb zoveel tijd gestopt in uh, zelf ontwikkelen. En er waren dus ook een paar studenten um, die me dan een beetje vroegen naar hulp, et cetera. En toen ik ze um, eigenlijk wat ik wist aan hun overbracht, dan zag ik een hele soort van oplichting in hun, van, um, dat ze echt blij werden en, en gelukkig werden. En daar heb ik gezegd van, hey, het is wel goed voor mij als ik wat ik weet kan overdragen. En vandaar is het echt begonnen dat ik uh, toen ben gaan aansluiten bij GCI. Om ook meer te leren over hoe kan je een betere trainer, mentor worden voor andere personen. Want uh, de vraag naar um, ontwikkeling is groot. En niet altijd um, kunnen mensen dat volgens het traditioneel educatiesysteem goed oppakken. Heel bijzonder. Maar je, hoe lang, je hebt dus 2,5 jaar geleden ECNO opgericht. En um, eigenlijk alles wat je doet, breng je dus onder, onder ACT NOW. 
Yeah, uh, no, uh, depends, sir. Um, yeah. uh, Matting no stage lead then. I just ask, uh, you know, you no stage lead the project. Sama sa sa mga on the GCI, madan ko may mayor as ko kay as Ekno, at the kasi nito sa partner. Madanas ba niyo kulit fan the of yah member fan Wiley, that is the young leaders of the America. Um, sa inisyado for malak President Barack Obama, then nito sa honored as in fan the two hundred fifty young leaders. Pan the Americas and many other organizations do you think are actually helpful for the project? But so well, so much fun, so much great for them. Therefore, okay, heel erg mooi. What is your primary goal stelling with Act Now? Want you met op verschillende projecten bezig. Je bent in partnerschappen bezig, maar heb je als Act Now toch wel een soort van core activiteit? Ja, nou Act Now. Onze core is op maat gesneden dingen ontwikkelen die eigenlijk bijdragen aan community development. Dus de projecten die wij het meest uitvoeren zijn gericht op educatie overdracht. Dus zeg maar, we zullen training geven voor een specifieke groep van mensen van Nigeria of Burundi. En de training die we geven in Nigeria is dezelfde training die we zullen geven in Burundi. Oké, dus dat gaat, dat is dat stukje dat op maat gedeelte. Op maat is echt belangrijk. En ook een training die we geven aan bijvoorbeeld een groep van 40 plus is dezelfde training die we geven aan een groep van 16 tot 30. Dat is echt op maat. En ik denk dat dat echt iets is dat uniek is. Oké, en je praat over je team. Met hoeveel mensen ben je bezig hiermee? Nou, ECNO bestaat uit vijf. Vijf, zeg maar, bestuursleden. Maar we hebben ook wel volunteers. Dus dat is dan op projectbasis. Verschillende personen in de gemeenschap ons ondersteunen. En uh, we krijgen wel heel veel um, zeg maar berichten van hey, hoe kan ik jullie supporten. Want wat je hebt is dat uh, er zijn veel mensen in de gemeenschap die uh, willen bijdragen, maar ze een platform nodig hebben. Omdat ze misschien niet precies weten hoe moeten ze schrijven naar een ministerie of hoe moeten ze um, een project schrijven. Dus sommige mensen komen gewoon met ideeën en dan kunnen we daar, daarvan wel wat van maken. Mm -hmm. Oké. Okay. Heel erg mooi. We praten vandaag ook over jouw initiatief Startup Huddle. Startup Huddle is een platform die je eigenlijk hebt opgezet om jonge mensen die willen ondernemen te ondersteunen. Hoe lang ben je al daarmee bezig? Ja, start. Ja, dus we zijn 16 september daarmee gestart. Mm -hmm. En Startup Huddle is een, een programma van Global Entrepreneurship Network. Um, ik ben in contact gekomen met Global Entrepreneurship Network, een representatie van hun. Dat was vorig jaar in Jamaica, deed ik mee aan een conferentie. En dus gezien dat ze het concept van Startup Huddle hebben. En vanaf toen zijn we begonnen om dat ook naar Suriname te brengen. Dus Startup Huddle is momenteel in 95 wereldwijd al. En we hebben het dus gebracht naar Suriname. Het is een programma dat ervoor zorg draagt dat ondernemers, dus personen met de onderneming, jonger dan drie jaren de gelegenheid krijgen om hun bedrijfsconcept of de bedrijfsoperation te pitchen aan een breed publiek waardevolle feedback kunnen ontvangen. Oké, okay. hoe lang geleden uh, ben je hiermee gestart? Nou, de eerste sessie in september, dat is de eerste, de eerste virtuele sessie moet ik wel maar wel zeggen hoor, vanwege ja. de COVID, hebben we net virtueel gedaan. Mm -hmm. um, maar de voorbaat vanaf december 2019. Ja, en hoeveel jonge ondernemers hebben zich tot nu toe aangemeld? En wat is, zijn de voorwaarden dat ze zich kunnen aanmelden om inderdaad zichzelf te kunnen presenteren voor de groep? Ja, dus uh, op dit moment hebben we een stuk of acht ondernemers die al hebben geregistreerd om mm. kunnen, um, present, kunnen presenteren aan het publiek. En Startup Huddle wordt op dit moment één keer per maand georganiseerd. Het is een standaard concept waarbij de twee ondernemers de gelegenheid krijgen om uh, hun bedrijf, om een bedrijf te pitchen. We proberen de diversiteit in te houden. Dus we proberen dan een man en een vrouw. En dan um, een voorwaarde om mee te kunnen doen, om te kunnen pitchen, is dat je bedrijf moet, je bedrijf moet gewoon jonger zijn dan drie jaar. Uh, we hebben niet echt een leeftijdsgrens aangekoppeld. Want ja, je hebt hele jonge personen die al een business hebben en die willen ook een platform geven en ook iets ja. ouder mensen hebben gepraat. Dus die kunnen ook gebruik maken van het platform. Enige voorwaarde is 
dat je business nog jonger moet zijn dan drie jaar, want dan valt het aan van start-up. Oké, okay. um, behalve dus het feit dat je ze een platform geeft en dat ze mogen pitchen, uh, doen jullie nog meer wat een uh, begeleiding in het opzetten van een bedrijf of misschien het professionaliseren van het bedrijf betreft? Dus um, ik, kan, ik kan nog eens aangeven wat zijn de voordelen voor zomer om deel te nemen aan Startup Huddle. Is dat wij on, ons team uh, we hebben specifieke personen toegewezen die helpen met het opzetten van hun pitch. Um, helpen, zeg maar, we hebben drie, minimaal drie um, testpresentaties waarbij ze ook feedback krijgen over hun presentatieskills. En waar, waar, waar wij zeker voor zorgen is dat in het publiek um, er wel strategische personen zitten die um, zeker wat kunnen aanbieden aan deze ondernemers. Dus op basis van de ondernemers die we kiezen, zorgen we ook wel voor dat er strategische mensen in het publiek zitten. En los van het um, general public hebben we ook een expert panel. Dus de expert panel leden zijn vaak genoeg um, mensen in de gemeenschap die al minimaal acht tot tien jaar ervaring hebben binnen ondernemerschap in hun eigen branche. En um, zij bieden ook wel iets aan aan zeg maar, de ondernemers. Uh, zeg maar, ze hebben een marketingbureau en zeggen, ik kan je twee maanden helpen met gratis marketing. Of ik kan je um, hosting geven voor je website een jaar gratis of 50% van de prijs. Dus dat zijn um, wat, wij, wat wij faciliteren. Dus als start-up model zelf um, geven we de, of bieden we het platform aan en die opportunities vloeien dus daaruit voort. Mm -hmm. Oké, okay. very, nice. okay. very nice. Zijn er ook nog kosten verbonden of uh, hoort het bij het project dat jullie in staat zijn om deze mensen kosteloos te helpen? Want zeker in deze moeilijke tijd, boy, jonge ondernemers die starten, die hebben alle hulp nodig uh, die ze kunnen krijgen. Klopt. Uh, voor onder, er is, er is geen, geen kosten aan verbonden, niet voor de ondernemers en ook niet voor het publiek. Het is een volledig gratis event uh, of programma. Uh, wij hebben de support gehad van de uh, US Embassy binnen Paramaribo. En zij hebben dus ons een grant gegeven om dit programma voor alvast het komend jaar, dus elke keer, uh, één keer per maand, voor twaalf maanden te kunnen organiseren. Dus uh, wij, dus de mensen hoeven niet in de zak te gaan. Uh, wij kofferen wel alles. En ik moet dan meteen zeggen dat um, wij het programma hebben ont, ont, zeg maar, ontworpen om het in person te doen. Want um, het is de bedoeling dat uh, we eigenlijk alles zagen gereset. We hadden eigenlijk alles zagen dat we zouden vanaf mei al starten. Maar toen kregen we een beetje die uitbraak, et cetera. Ja. En we hebben het toen een beetje postpone. Maar uiteindelijk, toen we zagen in uh, september, augustus van, we gaan toch moeten starten. En dan hebben we toen dus ge gekozen om voor het virtueel te starten. Ja, oké. Okay. En dan Tot, later in het traject kan je misschien inderdaad nog aanpassen. Ja. Okay. Klap, klap. Goed, oh, Moreno, onze tijd zit erop, want ik wil nog honderdduizend vragen stellen, maar ik weet zeker, hopelijk, um, kunnen we in ieder geval met dit gesprek een paar aantal jonge ondernemers enthousiast maken dat ze jou uh, kunnen bereiken en dat je er bent om ze te ondersteunen en dat je uh, dan zelf kan aangeven op welke manier het het beste is om in een bepaald traject te gaan met jou. Ik vind het heel bijzonder wat je aan het doen bent, dus ik zou zeggen, keep, keep up the good work. Samen met je team heel veel succes toegewenst. En uh, ik weet zeker dat we elkaar nog tegenkomen met alle initiatieven die jij aan het ondernemen bent. Thank you, thank you, Odette. Het was een, natuurlijk een heel uh, goed platform, ook waarmee jij bezig bent. Um, ook personen zoals mij het platform te aan te bieden om onze initiatieven te delen en op die manier een breder publiek te bereiken. Thank Graag gedaan. You. Succes Moreno. Thank you. Is goed, oké. Okay. Thank you, bye. What made is a little you time. Dat was Moreno Jackson met zijn nieuwste initiatief Startup Huddle. Act Now is de stichting van waar hij dit allemaal organiseert. Meer informatie? Je weet het, social media is de plek waar je hem kan vinden. We wensen Moreno heel erg veel succes toe met al zijn initiatieven. En nu natuurlijk bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. Wauw. Schat, je hebt gelijk. Je hebt een nieuwe website. Is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is van nu. So click it anywhere. Or anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag. Spring met de driver van Kepelani. Hey, 
we staan bij u voor de deur. Klik het. Anywhere, anytime. Troy, hoe is dit bezig? Oh, sorry, sorry.